dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card, never change, play the game Now we say, I need a break Time to stand strong, need to move on to be what I want I'll keep dreaming on and Time to stay strong, need to move on to be what I want I'll keep dreaming on எல்லாத்துக்கும் ஒரு டவுட் இருக்கும் இது மேட்டில் தான் இழுக்குமா இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு வீடியோ ஷோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் மேட்டில் தான் போயிட்டுருக்கேன் இன்னடா இது ஒன் டைம் சார்ஜ் பண்ணால் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் போகுமா அப்படின்னு எல்லாத்தையும் கேட்பீங்க அது வந்து உங்கள் பைக் பேட்டரி நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் எல்லாம் போகாது ஏன்னா உங்கள் பைக்கோட பேட்டரியோட ஏஜ் அதிகமாக இருக்கணும் மினிமம் டென் ஏஜ்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அதான் உங்கள் மைலேஜ் அதிகமாக கொடுக்கும் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏஜ் பேட்ரி வச்சிங்கன்னா டுவெல் ஓ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓல்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏஜ் லித்தியம் பேட்ரி வச்சுருந்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஒன் டைம் சார்ஜ் பண்ணால் போவோம் அது நார்மல் ரோடு உங்களோட ரோடை பொறுத்து இருக்குது ஓகேவா வாங்க இதெல்லாம் எப்படி எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது என்னென்ன பண்ணலாம் எப்படி எப்படி இதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணுறது இதில் டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் நிறைய பேருக்கு தேவைப்படும் ஏன்னா நீங்கள் ஒயர் மாற்றி கொடுத்துட்டீங்கன்னா கண்ட்ரோலுக்கு போயிடும் கண்ட்ரோலர் பூசு வாங்கினீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூறு ஆகும் வாங்க எல்லாம் ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்காக ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்து கொண்டு போய் மிஸ்டர் தமிழ் சைடு பிடிச்சா இந்த வீடியோ நான் மனத்தை பற்றி பார்க்க போனால் உங்கள் வீட்டில் இருக்க பழைய சைக்கிள் பழைய ஸ்கூல் சைக்கிள் இந்த மாதிரி புது சைக்கிளில் எந்த சைக்கிளாக இருந்தாலும் எல்டி ஃபைவ் மாற்றலாம் வித் கன்வென்சிங் வீட்டோட அந்த கன்வென்சிங் கிட்டே எப்படி வாங்கணும் எங்கே வாங்கணும் அப்படின்னு நிறையா பேர் யோசிச்சு இருப்பீங்க கீழே பெஸ்ட் பெல் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் மறக்காம நீங்கள் அதை போய் விசிட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த சைக்கிள் எப்படி எப்படி கன்வென்ஷன் பண்ணுறது வாங்க இந்த வீடியோ கூட போகலாம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு கொஞ்சம் டவுட் இருக்கும் இது நம்ம பைக் பேட்ரி போட்டால் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் போவோம் எவ்வளோ மைலேஜ் கொடுக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பைக் பேட்டரியில் மினிமம் ஏஜ் வந்து டென் ஏஜ்க்கு மேலே இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லா மைலேஜ் கொடுக்கும் நாங்கள் வந்து கேம் காம்போ பேக்கும் கொடுத்துட்ருக்கோம் அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏஜ் டுவெல் ஓல்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏஜ் ரெண்டு பேட்ரி அது காம்போ பேக் கொடுத்துருக்கோம் அது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிஸ் பை லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அது கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஆர்டர் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா வாங்க இந்த சைக்கிள் எப்படி எலக்ட்ரிக் சைக்கிள் மாற்றலாம் பார்க்கலாம் பெட்ரோல் இப்போ முக்கியமாக எல்லாத்துக்கும் ஒரு எச்சரிக்கை பெட்ரோல் இப்போ ஒரு லிட்டர் நூறுரூவா எங்கள் ஊர்லலாம் நூறுரூவாய்க்கு போயிட்டு இருக்கு உங்கள் ஊரில் எப்படி இருக்குன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஒன் டைம் சார்ஜ் பண்ணால் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வாங்க இதெல்லாம் எப்படி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எந்த சைக்கிள் உங்கள்கிட்ட இருக்கோ அது எடுத்துக்காங்க உங்கள்கிட்ட ஸ்கூல் சைக்கிள் இருந்துச்சுன்னா அதை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லை என் கீர் சைக்கிள் தான் இருக்குது அப்படின்னாலும் கீர் சைக்கிள்னு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி எந்த சைக்கிள் இருக்கோ அந்த சைக்கிள் எடுத்துக்கலாம் நான் இப்போ என் சைக்கிள் எடுத்திருக்கேன் இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அன்பாக்சிங் வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலனா மேலே ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இது அன்பாக்சிங் இதெல்லாம் இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் எங்கெங்கே வாங்குறது அப்படின்னு வீடியோ ஸ்பெசிஃபிக்காக போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அன்பாக்சிங் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மோட்டர் எடுத்துக்கலாம் மோட்டர் எடுத்துகிட்டு மோட்டரில் வந்து ஸ்க்ரூ எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க கவரில் அந்த ஸ்க்ரூ வச்சு நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு உங்களுக்கு வந்து மெக்கானிக்கல் தேவைப்படும் நீங்கள் வந்து எங்கே சைக்கிள் ரெடி பண்ண ஷாப்பில் போய் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கே தெரியும் வீடியோ பார்த்து பண்ணிக்கலாம்னா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நான் அதுக்கு தான் நிறையா பேர் கேட்டுட்ருந்தீங்க இந்த ஃபிக்ஸிங் வீடியோ போடுங்கண்ணா அப்படின்னு அதனால தான் உங்களுக்காக ஸ்பெசிஃபிக்காக எங்கே வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா இதுக்கப்புறம் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா அதில் இருக்க பிரேக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து எலக்ட்ரானிக் பிரேக் வச்சுக்க போகிறோம் ஏன்னா நம்ம மோட்டர் வந்து ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்துட்டு பிரேக் பிடிச்சிருந்தோம்னா மோட்டர் ஆஃப் ஆகிடும் அதுக்காக தான் எலக்ட்ரானிக் பிரேக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் இருக்க லப்பரையும் எடுத்துடுறோம் ரெண்டு சைடுமே ரெண்டு சைடு இருக்க பிரேக்கையும் எடுத்துகிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க எலக்ட்ரானிக் பிரேக் நம்ம வச்சுக்கலாம் அதிலே பாருங்கள் ஒரு ஒயர் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரேக் ஒயர் அதில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம கீ கொடுத்து டைட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் அவ்வளோதான் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த டைட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நல்லா உங்களுக்கே நீங்களே டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா ஓகே இல்லை நீங்கள் மெக்கானிக்கல் கொடுத்துருந்தாலும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம பிரேக் ஃபிக்ஸ் பண்ணி
இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு சைடு இருக்க ஸ்க்ரூவையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் கழட்டணும் ஃபஸ்ட்டு கழட்டிட்டு அவங்க கொடுத்துருக்க பெரிய ஆக்சில் வச்சு நம்ம இப்போ டைட் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் அந்த கழட்டின ஆக்சில் பாருங்கள் அந்த அடைக்கையில் வச்சுருக்கேன் இப்போ அவங்க கொடுத்த பெரிய ஆக்சில் வச்சுட்டு இந்தமாரி பிளாக் கலரில் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அது கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்தமாரி பிரிவியில் ரெண்டையும் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அவங்க நடுவில் இருக்க சாஃப்டும் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் ஒரு சைடு செய்யணும் ஒரு சைடு பேடலிங் பண்ணுற மாரியும் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அப்படி பண்ணுறதுனாலும் பரவாயில்ல ஒரே சைடு மோட்டரும் ஒரே சைடு பேடலிங் கொடுக்குறதுனால பரவாயில்ல ரெண்டு பிரிவில் வச்சுட்டு க்ரீஸ் தடவிக்கோங்க நல்லா க்ரீஸ் தடவனால் தான் நம்ம உள்ளே பால் ட்ரெஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா பால் ட்ரெஸ் சீக்கிரமாக கொட்டி போயிடும் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே க்ரீஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ வந்து அதில் வந்து பால் ட்ரெஸ் வைக்க போகிறோம் அதுதான் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பால் ட்ரெஸ்லாம் என்னென்னு இப்போ பாருங்கள் நான் ஃபுல்லாக க்ரீஸ் தடவிட்டேன் இப்போ க்ரீஸ் எல்லாம் தடவி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு பால் ட்ரெஸ்ஸாக சுற்றி அடுக்கி வச்சுக்காங்க அடிக்கி வச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ரெண்டு சைடுமே ரெண்டு சைடுமே ஏன்னா பால் ட்ரெஸ் இருக்காது நம்ம கழட்டும் போது எல்லாம் விழுந்துருக்கும் அதனால் அது நீங்கள்லாம் பத்து பத்திரமாக எடுத்து வச்சுக்காங்க இதுக்கப்புறம் அவங்க கொடுத்துருக்க நடுவில் இருக்க நட்டு நம்ம கழட்டணும்ல அதை வச்சு நல்லா டைட் பண்ணிக்கணும் இது டைட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சைக்கிளை தலைகீழே கமிட்டி வச்சுருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் ஃபிக்ஸிங்க்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் நேராக நிற்க வச்சுருந்தால் ஒருத்தர் பிடிக்கிறதுக்கு தேவைப்படும் இப்போ வந்து நீங்கள் ரெண்டு சைடு அந்தாண்டே ஒரு நட்டு போட்டிருக்கணும் இந்தாண்டே ஒரு நட்டு போட்டிருக்கணும் நட்டு போட்டு நல்லா டைட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து இதை எடுத்து அப்படியே சைக்கிளில் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் மற்ற வேலைக்கு எந்த வேலையும் இல்லை இதில் இந்த செயின் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் நம்ம பேக் சைடு நம்ம டைட் பண்ணாமல் அதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ வந்து அவ்வளோதான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த பிரிவியில் இது மாட்டுறது மட்டும் தான் பிரச்சனையாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம சைக்கிள் தலைகளை கமித்து வச்சுட்டோம் இப்போ வந்து பெடலிங் செயின் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரிவியில் கொடுத்துட்றோம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு செயின் வந்து அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க மோட்டரோட செயினு அதை வந்து அதில் உள்ளே போட்டுருணும் ஏன்னா நீங்கள் கழட்ட முடியாது கழட்டிட்டுருக்கும் போதே அதை போட்டுருணும் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மோட்ரு நம்ம வெளி சைடு வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு சைடு அந்த இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு சைடு ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டா போதும் இப்போ வந்து நம்ம இன்னொரு செயினு பெடலிங் செயின் வந்து முன்னாடி இருக்க இதில் பெடலில் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த ஒரு செயினை ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா அவ்வளோதான் மோட்ரு வந்து இப்போ வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் மோட்டரில் அவங்களே ரெண்டு சைடு கிளாம்பு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கிளாம்பு வச்சு நீங்கள் நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நான் அந்த கிளாம்பு டைட் பண்ணிக்கிறேன் டைட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு நட்டு கொடுத்துருப்பாங்க மொத்தம் இந்த அண்ணியும் நீங்கள் வந்து ஸ்கூல் சைக்கிள் வச்சுருந்தா இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் இந்தமாரி சைக்கிள் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை உங்கள்கிட்ட என்ன சைக்கிள் இருக்கோ அதிலே எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இல்லை இந்த மோட்டரை வச்சு வேணாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் எனக்கு மோட்டரே தெரியக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அப் மோட்டரை வச்சு கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அது உங்களோட பிஸ்னஸ் உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம செஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த ஆண்டு இருக்கிற லப்பரை கழட்டிடணும் கழட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் கழட்டும் போது கொஞ்சம் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் ஏன்னா பழச ரொம்ப பழசாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப பழைய சைக்கிளாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கழட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது அதனால் கொஞ்சம் இதுமாரி ஒரு இதுமாரி கொக்கி மாரி நம்ம வச்சு பாருங்கள் திருவுறோம் அது திருவுறது யாரும் இல்லை எங்கள் அப்போ தான் இப்போ வந்து நான் அதை திருவி முடித்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம்னா அதை வெளியே எடுத்துட்டோம் எடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்க ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க எலக்ட்ரானிக் ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ண உடனே முடிஞ்சிருச்சு வேலை இப்போ வந்து நாங்கள் அந்த ஃபிக்ஸிங் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் செயின் கலண்டுக்குமா கலண்டக்காதான்னு அதை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பிரேக் லைட்டு அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க பிரேக் லைட்டை வந்து நான் ரெண்டு டேக் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க போனால் அது உங்களோட க்ரியேட்டிவிக்கு தேர்ச்ச மாதிரி பிரேக் லைட் ஒரு சில பேர்லாம் ஸ்ட்ரிப் லைட்லாம் வச்சுருப்பீங்க அது கூட நீங்கள் உங்கள் சைக்கிளில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே டயர்லலாம் பிரேக் அடிச்சா எரியிற மாரி அது உங்களோட விஷஸ் உங்களுக்கு என்ன மாரி வேணுமோ அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து ரெண்டு சைடு டேக் வச்சு பிரேக் லைட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு சைடு நம்ம
போகும்போது அதில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் மற்றபடி வேறு எதுவுமே இந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இதில் இப்போ வந்து அந்த ஒயரிங் வச்சு நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சுருங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நல்லா ஸ்க்ரூ பண்ணிக்காங்க ஏன்னா நம்ம சார்ஜிங் போட்டு நம்ம சைக்கிளுக்கு முக்கியமாக நம்ம சார்ஜ் பேட்டரியில் தெரிஞ்சுச்சுன்னா சார்ஜிங் போட்டு சார்ஜரும் அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கிட் பாக்ஸ்லேயே வந்திருக்கும் அந்த கிட் பாக்ஸில் என்னென்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நான் கீழே வந்து வீடியோ லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் நீங்கள் செக் பண்ணலாம் வெப்சைட் லிங்க்கும் கீழே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதில் வேணால் பை பண்ணிக்கலாம் நிறைய பேர்த்துக்கு எல்லாருமே கோ கிரீனுக்கு வாங்க ஏன்னா பெட்ரோல் ரேட் இப்போ அதிகமாகிட்டு இருக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அது உங்களோட விஷஸ் நீங்கள் கிரீனுக்கு வரதுனாலும் வரலாம் ஏன்னா இது நோ பொல்யூஷன் எந்த சவுண்டும் வராது இதில் பைக்கு மாரி எல்லாம் ஆனால் பைக்கு மாரி எல்லா ஃபங்க்ஷனும் இதில் இருக்குது ஆரன் பிரேக்கு பிரேக் லைட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தீங்கன்னா த்ராட்டில் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் சைக்கிள் மூவ் ஆகும் இல்லை எனக்கு த்ராட்டில் கொடுக்கக்கூடாது நான் மேலில் மட்டும் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னாலும் கொடுத்துக்கலாம் பெடலிங்காக ஆப்ஷனும் இருக்குது இப்போ வந்து நான் அந்த வாட்டர் பாட்டில் கேஸை கழட்டிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு வாட்டர் பாட்டில் தேவை இல்லை இப்போ அந்த வாட்டர் பாட்டில் இருக்கிற கேஸை நான் கழட்டிக்கிறேன் உங்கள் சைக்கிளில் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக வேறு மாரி க்ரியேட்டிவிட்டியாக யோசிச்சுக்கோங்க ஓகேவா இதுக்கப்புறம் நான் இப்போ அந்த வாட்டர் பாட்டில் கேஸை கழட்டிக்கிறேன் இந்த ஸ்க்ரூ டயர் நான் யூஸ் பண்ணுற ஸ்க்ரூ டயர் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே பெஸ்ட் பை லிங்க் கொடுத்துட்டு அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் அந்த வாட்டர் பாட்டில் கேஸ் எடுத்து நம்ம கட் பண்ண பிவிசி பைப்பில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி போகிறேன் ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம ஸ்க்ரூவிங் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம வாட்டர் பாட்டில் கேஸுக்கு பதிலாக நம்ம பிவிசி பைப்பே வாட்டர் பாட்டில் அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் எல்லா ஒயரும் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் எல்லாம் பேர் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் டூ த்ரீ நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைனா பேர் கொடுத்துருப்பாங்க இது பேர் சார்ஜிங் போட்டு சார்ஜிங் இதில் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு அந்த ஒயரிங் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரம் வந்துடும் சீக்கிரமாக வந்துடும் இதுக்கு அடுத்தது ஒயரிங் வீடியோ உங்களுக்காக அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லை நான் அன்பாக்சிங் பண்ணப்பயே நான் சொல்லியிருப்பேன் எப்படி எப்படி கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே ஒரு அட்டை பெட்டியை வச்சு அட்டையை மட்டும் ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிவிட்டு ஓட்டிட்டேன் ஒட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா நம்ம சைக்கிளுக்கு நைட் டைமில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம்னா லைட்டு தேவைப்படும் அதுக்காக லைட்டு மேலே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் லைட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒயரிங் எல்லாம் அசிங்கமாக தெரியக்கூடாதுன்னு எல்லாத்துக்கும் நான் டேக் வச்சு கரெக்டாக கொடுக்க போகிறேன் இப்போ உங்களுக்கு நடுவில் ஒரு சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங் பாருங்கள் இப்போ ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்குற பாருங்கள் சைக்கிள் சும்மா சரி ஸ்பீடில் போகும் இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஒயரிங் எல்லாம் தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லாத்துக்கும் நான் டேக் போட்டுறேன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பராக நம்ம சைக்கிள் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து உங்களுக்கு இது இதுக்கப்புறம் நான் ரோட்டில் ஓட்டி எப்படி நம்ம சைக்கிள் ரன் ஆகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க இதே மாரி உங்கள் சைக்கிளையும் மாற்றினா இதுமாரி எல்லா அன்பாக்சிங் வீடியோலேருந்து பைலேருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இது எங்கெங்கே வாங்கணும் அப்படின்னு ஃபிக்சிங் வீடியோ தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நல்லா பாருங்க நல்லா செயின் சும்மா சூப்பராக ரன் ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம மோட்டரு மோட்டர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வாட்ஸ் மோட்டர் டூ ஃபிஃப்டி வாட்ஸு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் டூ ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் மோட்டரு இது எந்த பிரச்சனையும் ரன் ஆகுது நான் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் ரன் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வீடியோவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு மாதம் ஆகுது இந்த வீடியோ எடுத்து உங்களுக்கு லேட் ஆகிடுச்சே ரொம்ப நாளாக ஏன்னா நிறையா பேர் டவுட் கேட்பீங்க இதில் என்னென்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை உங்களுக்கு பேட்ரி மட்டும் நீங்கள் லித்தியம் பேட்ரி போட்டிங்கன்னா கண்டினியூஸாக நீங்கள் ரன் பண்ணிக்
ஒரு சில டைம் உங்கள் பேட்டரியில் உங்கள் டயரை பொறுத்து இருக்கே பஞ்சர் ஆகிடுச்சுன்னா டயர் மட்டும் பஞ்சர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு ரன்னிங்லேயே இருக்கும்போதே காட்டுறாங்க உங்களுக்கு பாருங்கள் நல்லா நம்ம இது ரன் ஆகிட்டு இருக்குது பாருங்கள் மோட்டர் ரன் ஆகுது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நல்லா செம்ம ஸ்பீடாக போகுது நார்மல் ரோட்டில் தான் இப்போ போயிட்டுருக்கேன் ஓகேவா நல்லா நம்ம சைக்கிள் சொன்னால் சூப்பராக போயிட்டுருக்கு அவ்வளோ இதுக்கு மேலே பாருங்கள் நம்ம ஓட்டுற வீடியோ தான் நான் எப்படி எப்படி ரன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற வீடியோ தான் உங்களுக்காக வந்துட்டுருக்கோம் தொடர்ந்து மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொடுக்க முடியும் பக்கத்தில் இருக்கும் பெல்லு கிளிக் பண்ணுங்கள்